ഇത്ര ദിവസം ഇത്ര രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാം സാധാരണക്കാരന് സിനിമയുടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാനുള്ള സമയം തരണം എന്നേ നമുക്ക് ഹൈക്കോടതി പറ്റും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അതായത് നമ്മള് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഇവിടെ മുമ്പുള്ള പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ഒരു പരിമിതി വെക്കണം ഇത് ഡയറക്ടർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയാം ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയാം അതായത് അവർ ഫാമിലിനെ വരെ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ് നൂറ് പേര് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേര് മോശം എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് പേര് വളരെ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് പേര് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അഞ്ച് പേര് തരക്കേടി ഇല്ല ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഏത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന അവരെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വയ്ക്കും ഒരു തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മൊത്തം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അഞ്ച് പൈസ കൂടുതലാന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഒരൊറ്റ മൈനായിരിക്കാം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ പല ആളുകളും പല ടേസ്റ്റിൽ പല ടേസ്റ്റാണ് ചിലർ കോമഡി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ചിലർ റൊമാൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു വിധം മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് മോശമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് സിനിമ റിവ്യൂ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതായത് ആ പറഞ്ഞ ആള് മീഡിയയിൽ വന്നിരുന്നു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ട്രൈലർ മാത്രം കാണുന്നത് സിനിമ കാണുന്നില്ല ട്രൈലർ കണ്ടിട്ട് റിവ്യൂ പറയുന്നു ട്രൈലർ റിയാക്ഷൻ അല്ല ട്രൈലർ കണ്ടിട്ട് സിനിമയുടെ റിവ്യൂ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ കാണലില്ല സിനിമ കാണാൻ പോക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ എല്ലാ മീഡിയസിലും പുള്ളി വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞു ായിരുന്നു പ്രശ്നം തോന്നുന്നു പത്ത് മണിക്ക് പഠിച്ചു നൈറ്റ് ക്യൂറി പോകുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു പത്ത് മണിക്ക് നൈറ്റ് ക്യൂറി പോകുന്ന പറഞ്ഞ വിഷ്ണു ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ആരും ചെയ്യുന്നു അത് അതാരും ചെയ്യുന്നു പത്ത് മണിക്ക് റിവ്യൂ റിവ്യൂ വന്നത് സത്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങള് <laughs> 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 ഇത് മാറ്റി പറയാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരെയും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒന്നും പറയും നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ മാനദണ്ഡം ആളുകളുടെ അതിലുപരി 
ചില ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആറു മാസത്തെ പ്രയത്നമാണ് ഒരു ചെറിയ മൂവി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ടീം എടുക്കണം ഒരു നൂറ് ടെക്നീഷ്യന്മാരെങ്കിലും നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറു മാസം മൂന്ന് ടെക്നീഷ്യന്മാരിൽ ആറു പകരം കെട്ടുന്ന കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിലോട്ട് എത്തിച്ച് അന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഷോക്ക് കയറി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പടം കണ്ട് ഈ കാണുന്ന ആളുകൾ അവർ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് വലിച്ച് കീറാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊരു മാനദണ്ഡം കൊണ്ട് തരണം ഇത് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മാനദണ്ഡം വേണം അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് നമുക്ക് വിധിക്കാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കോടതി കോടതി ഇതിനൊരു മാനദണ്ഡം കൊണ്ട് വരണം എന്താണ് ഒരു ഇഷ്യൂവിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം വരാതിരിക്കാനെ ഇങ്ങനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പടത്തിന് ഒരു പടം റിലീസായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും പടത്തിന് ഒന്നും നട്ട് നിവർത്താനുള്ള ഒരു സമയം ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും നമുക്കാണെങ്കിലും നമുക്കാണെങ്കിലും നമ്മളെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് പറയുന്നവർക്ക് അത് സംബന്ധിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അതിലും അതും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിലുപരി ചില സിനിമകൾ റിലീസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് റിലീസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഷോ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ അറിഞ്ഞ പടങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അതായത് റിലീസ് പത്ത് മണിക്ക് പത്തരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഷോ അതിന് മുമ്പ് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ശരിക്കും തകർക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാനദണ്ഡം കൊണ്ട് വരണം ഒരു തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തത് അതിലുപരി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഭീഷണി പോലും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളറിയാവുന്ന പല പടങ്ങൾക്കും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരിങ്ങനെയൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു പടത്തിന് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ പടം നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരെ വളരെ അധികം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പോലും ചെറിയ തോതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ആരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇവിടെ മെയിൻലി ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈക്കോടതിയോട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് സംഭവം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ മറുപടി ഇപ്പോൾ നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ മോശം റിവ്യൂ കൊണ്ട് ബാധിക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഒരു ചിങ്ങ ആയിട്ട് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് മോശമാണ് മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അരിയും കയറും ഇതാണ് അവിടുത്തെ സംഭവം ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഇപ്പം നിങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരാൾ സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സിനിമക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ മാനേജ് സിനിമക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ പടത്തിൽ പറ്റും എങ്ങനെ കാണും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷയം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നടന്ന് വർത്താനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ സിനിമ പൊട്ടി നോക്കി എന്നൊരു പറയുമ്പോൾ പറയട്ടെ ഇഷ്യൂ അല്ല നമുക്ക് പക്ഷേ മൂന്ന് ദിവസം സാധാരണക്കാരായ ഓഡിയൻസിന് ആ സിനിമ കണ്ട് വിലയെത്താനുള്ളൊരു സമയം സാവകാശം ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പൈസ വന്നില്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്ത് സിനിമയെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പൈസ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും നമ്മള് ആരും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിലോട്ട് കടക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഇത് കോടതിയിൽ
ഫസ്റ്റ് കോർട്ടിന്റെ തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കോടതി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനദണ്ഡം വരുത്തുന്നത് എന്താണ് കോടതി പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ പോയി അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയോട് ചിന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഞാൻ ഞാൻ ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കും നന്നായി അറിയാം നിങ്ങൾക്കും നന്നായി അറിയാം പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കാം കോടതിയിൽ നിന്ന് തീരുമാനം വന്നതിന് ശേഷം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിട്ട് ആയതിന് പേരിൽ നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിയിലെ തീരുമാനം എനിക്ക് അറിയാം അത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനൊരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളോട് കടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കോടതിയുടെ തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുമോ തീർച്ചയായും കോടതിയുടെ തീരുമാനം കോടതിയുടെ തീരുമാനം ഏത് നിലയിലാണ് വരുന്നത് നോക്കട്ടെ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അനുഭവമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു അനുഭവമുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെ പേര് പറയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കപ്പെടും അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ അനുഭവമുള്ള ആരും വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അതാണ് സംഭവം സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇഷ്യൂ കൊടുത്ത ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വീഡിയോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിനോട് ഒരു ചിന്തറിയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിനെ മാനമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വ്യക്തമായ ഡീറ്റെയിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം വരട്ടേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആരാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തെളിവുകൾ തക്കതായ തെളിവുകൾ നിങ്ങളുടെ പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ചെറിയ തോതിൽ ഉള്ള തെളിവുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തത് അതായത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം ഞങ്ങൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയണ്ട നെഗറ്റീവ് പറയണ്ട പോസിറ്റീവ് പറയണ്ട എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഭീഷണിയിലൂടെ <laughs> നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച് നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സിനിമ നമുക്കുണ്ട് സിനിമ നമുക്കുണ്ട് കർമ്മജിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് വലിയ ശതമാനം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങി നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ അടി പോയ പടങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒ ടി ടിയിൽ വന്ന സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒപ്പീനിയൻ കിട്ടിയ സിനിമകളോട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് തെരുവുകൂടെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അതായത് കീറി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ സിനിമ ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് സിനിമ കിട്ടിയ സിനിമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം അവർക്ക് ഒരു സിനിമ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് അറിയാൻ അവകാശം കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സിനിമ പത്ത് മണിക്ക് റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും റിവ്യൂ കയറുകയാണ് അതും ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് തരാത്ത റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അമേരിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് റിവ്യൂ ഒരു ഇത് പോകുന്നത് അത് ചില ചില ആളുകളൊക്കെ റിവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ റോൾ മോഡലാക്കി പോകുന്നുള്ളത് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും വളരെ അത് അഡിക്റ്റാണ് ഒരു പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമ്മളെ മുമ്പിൽ തെളിവുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഇത്ര പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ടാണ് അത് ചില ആളുകളൊക്കെ വളരെ മോശമായ പേരുകൾ പിടിച്ചു വരാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവര് നാലാളറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഒരു മാന്യത ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൂടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആക്ടർ അവര് ഡയറക്ടർ എന
നമ്മള് കാത്തിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു പടം കാണാനൊക്കെ നമ്മൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് പറഞ്ഞ അതാണ് ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം കിങ് ഓഫ് പത്ത ഡീ ഗ്രേഡ് ചെയ്തു ആ പടത്തിന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ഒരു പടമായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ അവർ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കൊരു പടം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ ആ പടം റിലീസായി ഉച്ചയപ്പത്തിന് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ഇല്ലാതായി പോവാണ് നമ്മൾ ആ പടം എന്തായാലും കാണും പക്ഷെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാരായ സാധാരണക്കാരായ ഓഡിയൻസിന് സിനിമ കാണാനുള്ള താല്പര്യം ആദ്യമേ കെടുത്തികളെയാണ് ഇല്ലാതെ അതിനുള്ള ഒരു സാവകാശം അത് ഈ ഒരു ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വിറ്റർ ഫൈൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് രണ്ട് പടം ഞാൻ കണ്ടത് രണ്ട് പടം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ട് മോശം പറയാൻ പറ്റാത്ത പടമാണ് ഇപ്പൊ ദുൽഖറ് കിങ് ഓഫ് പത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദുൽഖർ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്ത സംഭവമാണ് കിങ് ഓഫ് പത്ത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദുൽഖറിന്റെ എല്ലാ പടങ്ങളും നല്ല വൃത്തികളായി തോന്നിയത് അപ്പൊ അതിൽ ഇതുവരെ ദുൽഖർ ചെയ്യാത്ത ഒരു പടമാണല്ലോ കിങ് ഓഫ് പത്ത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടു ദുൽഖർ ചെയ്യാത്തൊരു സാധനം ഹൈപ്പായി ഇത്രയും കാലം ചെയ്യാത്തൊരു സാധനം ഹൈപ്പായി വന്നിരുമ്പോ നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകില്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് പൊതുവേന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാള് വളർന്ന് വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും താഴ്ത്ത് അടിച്ചമർത്തി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കുറ്റം പറയല്ല എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുകയാണ് അല്ലാതെ ഇതിലിപ്പോ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അവർ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ ചെയ്തത് അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പടം പറ്റ പോരാ ഇതിലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ പടം കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ നമുക്ക് ഒരു താല്പര്യം വരില്ല എനിക്കായാലും നിങ്ങൾക്കായാലും അങ്ങനെ തരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം നമ്മൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് നന്നായില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല അതാണ് സത്യത്തിൽ ഉണ്ടായത്